ആലപ്പുഴ ജംഗ്ഷനിലാണ് പൊട്ടും കട്ടനും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കൊച്ച് ചായ പിടിയാൻ ഞാൻ കണ്ടത് കാറിൽ പോയപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കും വൈകുന്നേരം ചായ കുടിക്കാനായിട്ടുള്ള റഷൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫുഡാണ് നല്ല കട്ടനാണ് കാരണം കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കയറി ഒരു കട്ടൻ കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടു തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് നല്ല പച്ച കളർ തത്തമ്മ പച്ച എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പച്ച കളർ പുതിന കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു ആശ്വാസമായി പിന്നെ നല്ല ബൈലറ് പിന്നെ നാടൻ കടികൾ നാടൻ കടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഈ ചില്ല് പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടികൾ പഴയ കടകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അകത്തോട്ട് കയറി അത്യാവശ്യം വൃത്തിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല ചായക്കട അകത്ത് കൗണ്ടറിൽ കയറി തന്നെ ഞാൻ ആ ചേട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കി വളരെ വൃത്തിയിലാണ് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കഴുകി അതിലാദ്യം പഞ്ചസാര ഇട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് എത്ര പേർക്ക് ആ കട്ടം വേണമെന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഗ്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഇടുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് പിന്നെ പുതിനയുടെ ഇല കേട്ടോ പുതിനയുടെ ഇലയിടും അതിലാണ് അവർ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കണേ ചൂടുവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ബൈലറിൽ കനലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളം അല്ല അവിടെ ഗ്യാസ് അടുപ്പാണ് ബൈലർ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കനലായാലും ഗ്യാസ് ആയാലും നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടിയാൽ പോരെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ബൈലറിൽ കനലിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്ന ഒത്തിരി കടകളുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കരുമത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കടകളുണ്ട് ഹോട്ടൽ കൗസ്തുപം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ചായ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കനൽ അടുപ്പാണ് അവിടെ വിറകടുപ്പിലാണ് ബീഫൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈവൻ ചായയ്ക്ക് പോലും ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് അത് കുടിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ കട്ടൻ കട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ കട്ടനും പുട്ടും ബീഫും ഒക്കെയാണ് ഈ കടയിൽ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്നൊരു കട്ടൻ മാത്രം കുടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ മിൻ ലീവ്സും പഞ്ചസാരയും ചൂടുവെള്ളവും ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ചേട്ടൻ നല്ല ചൂട് തേയില നല്ല കട്ടിയുള്ള കടുപ്പുള്ള തേയിലയുടെ വെള്ളം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ചാലിക്കുന്നത് താളിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഈ മുകളിലൊരു ബ്ലാക്ക് കളറും താഴെ വൈറ്റ് കളറും രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കണ്ടോ അതിങ്ങനെ മുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന താഴത്തെ ഒറ്റ കളറിലാവുന്നില്ല സാറിന് നമ്മൾ കട്ടൻ കുടിക്കുമ്പം മൊത്തത്തിലൊരു ബ്ലാക്ക് കളറല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടീ എന്നൊക്കെ പറയാം പകുതി ബ്ലാക്കും പകുതി വൈറ്റും എന്തായാലും സംഭവം കുടിച്ചിട്ട് പറയാം നല്ല ചൂട് മിൻറ്റ് കട്ടൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല പഞ്ചസാരയും ചൂട് വെള്ളവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഗണപതിക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണല്ലോ പ്രമാണം അങ്ങനെ ഷാജി പാപ്പനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കട്ടൻ കൊടുത്തു ഷാജി പാപ്പൻ കുടിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുടിച്ചു കൊള്ളാം അടിപൊളി സൂപ്പർ സ്വർഗം മമ സ്വർഗം എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം ശരിക്കും അടിപൊളി കട്ടം നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വഴിയോരത്ത് ഇതുപോലുള്ള ജെനുവിനായിട്ടുള്ള കടകൾ വൃത്തിയുള്ള വളരെ കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കടകൾ ഉണ്ടാവണം കാരണം വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണി ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കടയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കാഷ്യർ ചേട്ടൻ വൻ തിരക്കിലാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പഴയ കാലത്ത് സ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുട്ടായികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തേൻ മുട്ടായി കല്ല് മുട്ടായി പുളി മുട്ടായി പിന്നെ സമോസ പോലത്തെ ഒക്കെ സാധനം പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ വണ്ടി എടുത്തു തിരിച്ച് കൊച്ചിയിലേക്ക് വിട്ടു കാരണം രാത്രി കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അപ്പം കൊച്ചിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുവരെ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ് കൊറോണ കാലമൊക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വ്ളോഗ് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം ബൈ നമുക്ക് ഉട